近日，美台勾连又有新动作。美国在台协会主席罗森伯格一号在台湾与蔡英文、赖清德会面，这已经是罗森伯格第五次窜台。此行，他还将会见台湾跨党派资深领袖等。与此同时，台湾防务部门负责人邱国正之子的嫖妓丑闻还在继续燃烧。有岛内舆论认为，邱国正将在赖清德就任的一天让位，而继位人选是谁，如今众说纷纭。台湾地区领导人选举结束后，由美国前高官组成的跨党派代表团就窜访台湾，其中包括罗森伯格。两次窜访时隔不到三个月，显示出其窜台频率之高，在历任美国在台协会主席中都未曾有过。针对罗森伯格此行，新华澳报发表评论文章认为，罗森伯格的关注重点就是赖清德在五月二十号就任日上的就职演说及其未来政策立场。观察认为，这更加凸显出美方依赖论越发强烈的现状。此前，美方也曾高度关注并有所介入陈水扁、蔡英文就职演说中的与两岸关系有关的内容，不过大多以隔空喊话的形式进行。我觉得第一个是跟政治有关，就是赖清德要就任的时候，他一定会发表一个就职演说。那美国是希望这个就职演说是四平八稳的，不要增添两岸之间的风波。当然，另外一个就是人事的布局。我认为他对于某些那个团队的名单，他们会有兴趣。其实他很多的动作，到最后都是要回归到经济面，回归到金钱呐、啊。所以美国最近对台湾施压，那他认为说现在蔡英文要下来，赖清德要上来的时候呢，下次民进党青黄不接的时候，这个时候对台湾施压应该最有效。对于美国插手台湾问题的心思，很多岛内人士看得非常清楚。曾任陈水扁时期情报机构负责人及安全会议秘书长的台退役上将丁于洲，日前也打破沉默，提出中战指导的讨论。他清醒指出，美国人从未像现在如此重视台军，要台湾买武器装备等。美国并非爱台湾，而是基于自己的国家利益。因为二十年来中美战力消长，美国在台海军事优势快速消失。如果以军事力量介入台海，将是美国建国以来。最大的战争风险。丁玉洲也给即将就职的赖清德提建议，希望他借由就职演说化解两岸严峻对立的形势。也有岛内舆论预测，罗森伯格此行将关注台当局外事部门及防务部门的人事问题，体现出美方希望能实时掌握台湾地区情况及地区领导人新旧权力衔接的进度，特别是在人事安排和政策方向上，希望能第一时间取得相关信息。而如今正深陷舆论漩涡的，正好是台防务部门。台防。部门负责人邱国正此前因为儿子嫖妓事件向民进党当局领导人蔡英文请辞，但获未留。邱国正一号到台立法机构做专案报告并接受质询，会前接受记者采访时还向外界道歉。对于儿子的涉华案情，邱国正则表示一切都将依法处理。不管怎么样，火烧是痛的，但我不会帮他怎么救火。对于邱国正之子涉黄事件爆出的时机，岛内舆论分析认为，此事被掌握后，恐是先前有所顾忌而未立刻被揭发。跟邱国正是不是关系不好的时候，出现了这个新闻，大家就会想说，是不是在修理邱国正？其一，其二，是不是有人要挡住邱国正五二零以后继续干？外界普遍猜测，赖清德上任后可能会对台湾军事领域的高层进行人事调整，而邱国正很有可能被替换。党内舆论已经开始猜测接棒人选。目前最被看好的是台当局安全部门负责人顾立雄、前任台海洋事务主管部门负责人李仲威及台当局安全部门资委黄曙光。其中，李仲威和黄曙光都是出身台湾海军体系，海军的军力的建构还是被列为最优先。嗯、那，所以还是偏海军啊。嗯，那不连传出来，黄曙光、李仲威都是海军啊。枪装舞剑啊，志在沛公，就表面上是打你儿子，其实就是打你嘛，啊，就父子一体嘛。所以也有是人事斗争的可能性，也有了。但是总归一句话，我认为，不管有没有这件事，赖清德继续任用邱国正的机会，坦白讲是不大，因为这是个很重要的位置。赖清德也当了这个副手，当了这么久，他心中不可能没有人选，他心中一定要找一个他喜欢，而且他方信、他信赖的人。今天，中国国民党前主席马英九及台湾青年的大陆行开启第二天的参访行程。他们上午到新能源汽车企业比亚迪参观，随后前往下一个城市中山，将参观孙中山故居纪念馆以及港珠澳大桥等地。
马英九参访团是昨天下午抵达深圳的，开始为期十一天的参访交流。在深圳第一天，马英九等人参观了大疆、腾讯等深圳企业。二号上午，马英九一行开启第二天的参访行程，首先坐车前往总部位于深圳的比亚迪公司。今天，马英九率台湾青年大陆行进入了第二天。今天上午，他们前往了深圳知名企业比亚迪进行参观，再次感受了深圳的黑科技。那么在这个过程中呢，比亚迪也给他们准备了一个特别的小惊喜，就是啊，在展示这个智能座舱的时候呢，在屏幕上播放了由直新闻制作的昨晚马英九一行观看无人机表演的视频。那么今天下午呢，他们就将离开深圳，抵达中山，参观孙中山先生故居等地，而且啊，还将前往港珠澳大桥，感受大陆的基建力量。深圳卫视注意到，以比亚迪为代表的电动汽车是今年大热出圈的新三样之一。也是加快形成新质生产力的关键元素。此次来访深圳比亚迪，将有助参访团进一步了解大陆新能源汽车的发展进程。而参观孙中山先生故居纪念馆是中山形成的看点。马英九一行将在此探寻中山先生及众多先辈的史迹，亲身感受中山先生的爱国为民情怀。昨晚，中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室主任宋涛在深圳会见了马英九一行。宋涛首先转达了习近平总书记对马英九的亲切问候。宋涛表示，两岸同胞都是中国人，要坚持“九二共识”，坚决反对台独分裂和外部势力干涉，积极促进两岸各领域交流合作，共同弘扬中华文化。增进两岸同胞亲情福祉，推动两岸关系和平发展、融合发展，坚定不移推进祖国统一大业，同心共创民族复兴伟业。马英九对习近平总书记的问候表示感谢。他表示，两岸同胞血浓于水，同气连枝，应在“九二共识”反对台独政治基础上，加强两岸各领域，特别是青年之间的交流合作，推动两岸关系向前发展。昨天上午，马英九出发前，在台北桃园机场发表简短讲话时，将此次大陆行称作“和平之旅”、“友谊之旅”。昨天下午两点多，马英九带领大九学堂的二十名青年学子，搭乘南方航空 CZ 三零八八航班，抵达深圳宝安国际机场。马英九一行统一身着西装制服，步下舷梯后。马英九与国台办副主任潘贤长等握手交流，双方面带微笑，气氛十分热络融洽。随后，马英九与青年学子们直奔位于深圳南山区西利总部基地的大疆创新总部。外界注意到，此次将大疆作为参访团首站颇具深意。作为全球领先的无人机技术公司，大疆在无人机领域的创新成果和市场份额均处于行业前列。在台湾，近年来无人机也逐渐开始在农业、环境监测、航拍等领域得到应用。深圳卫视注意到，参访期间，马英九频繁向讲解员提问，并多次将大疆无人机产品拿在手中仔细观察，希望更深入地了解大陆无人机行业发展情况。而为参访团讲解的罗振华，不仅是大疆创新总裁，也是众多在深圳发展的台湾人之一。啊，这个两百一十九克，这个两百四十九克。你刚刚讲这种量子都可以，理由是什么？理由就是害怕会有一些公共安全，就觉得你飞太快了，太重了，掉下来砸到人。参访团成员台湾青年苏伟恩向深圳卫视表示，作为广播电影电视专业的学生，参观大疆是他此行最期待的活动之一。在台湾期间，他就曾多次使用大疆研发并生产的无人机、稳定器等设备。如今来到大疆总部，感到格外激动，非常开心，非常兴奋。在呃回去之后，我会蛮少在做更多关于这 DJI 这个大疆的这个研究，特别是里面这些科技的。好，我现在手上有这个手册的话，也能够回去多读一点。在参观约三十分钟后，马英九及台湾青年一行转场来到同样位于深圳市南山区的腾讯公司。作为深圳的一张亮眼名片，腾讯公司与台湾的渊源颇深，是众多台胞、台生工作实习的热门选择。台媒注意到，一向低调的腾讯公司创始人、首席执行官马化腾全程陪同马英九一行。期间，马化腾还向马英九赠送了企鹅公仔。
。结束参观后，腾讯集团也给参访团里的每一名学生赠送了一份伴手礼。夜幕降临后，马英九以及台湾青年一行来到了深圳湾人才公园，在这里欣赏深圳特色灯光秀以及无人机表演。随后登上深圳第一高楼平安金融中心，领略粤港澳大湾区的绚丽夜色。台湾舆论高度关注马英九率青年学子此次大陆之行，多家媒体展开现场直播，并邀请岛内名嘴分析解读。台湾地区前外事官员谢文吉注意到，岛内媒体花大篇幅追踪马英九此次大陆之行，这也有利于台湾老百姓更了解大陆，形成更加积极的印象。从这一点来看，马英九此行已经是成功的。而且，我想台湾老百姓也会从这个他的访问里面啊，对大陆有更多的认识了。那比如说大疆，像我们是耳熟能详，可能很多老百姓也不晓得大疆是做什么。那通过马英九的话，大陆台湾老百姓会呃从这个比较正面的哈，另外一个角度来了解大陆。大疆就拿出他们最新展示的那个无人机。对。好小哦，在马英九的掌心上才两百多克啊！<笑>对，那我想他这一次去，他亲身的经历哈，从镜头，从这些报道中啊，我想对台湾整个社会是一个哈一个启迪的作用很强。针对民进党抹黑马英九此行，宣称此行是所谓统战安排。台北市长蒋万安、新北市长侯友谊也予以回击。我一直强调，在两岸关系越紧张的时候，越需要沟通跟交流。我一直主张，两岸一定要在平等、尊严、友善底下，大家彼此之间多互相了解，降低冲突。台湾民众也积极看待马英九此行，认为这将为两岸注入更多和平的正能量。很好啊，两岸本身就需要和平啊，但是总是有人要走出去啊。对啊，那走出去以后，我们两边才可以谈。要打仗吗？嗯、啊，这个年纪我也打不了了。<笑>啊，是不是？那两岸本来就是一家人呐、啊。我想民进党的态度，基本上他们完全错误。他们一定要把台湾推向战场，让我们台湾台湾同胞，包括年轻人全体受害吗？我希望民进党自己本身就要觉悟，千万不能打仗。好，不要跟跟那个为了一些。一些莫名其妙的原因来跟大陆引起这样的争端，对台湾同胞伤害实在太大。